கிளாஸ் பெஞ்ச் லிசனா இந்த செஷனில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இன்க்ரிமெண்டல் மாடல் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இன்க்ரிமெண்டல் மாடல் அப்படின்றது சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங்கில் இருக்க எஸ்டிஎல்சி மாடலில் ஒன் ஆஃப் த டெவலப்மெண்ட் மாடல் தான் இது இப்போது இந்த செக்ஷனில் நம்ம என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரிமெண்டல் மாடல்னால் என்ன அது இன்க்ரிமெண்டல் மாடலோட அட்வான்டேஜஸ் அதோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அப்புறம் நம்ம எங்கெல்லாம் இதை யூஸ் பண்ண போகிறோம் எப்போ யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாடல் அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இன்க்ரிமெண்டல் மாடல் அப்படின்றத பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு கஸ்டமர் நம்ம கிட்ட வந்து சொல்கிறாங்க எனக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு ப்ராடக்ட் வேணும் அதாவது ஒரு கேக் ப்ராடக்ட் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ ஜென்ரலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஓகே இதுதான் நம்மளோட ப்ராடக்ட் அப்படின்னு இதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் வேணும் அதாவது என்னென்ன ரெக்யர்மெண்ட்ஸ்லாம் தேவைப்படும் அப்படின்றத அனலைஸ் பண்ணி அதெல்லாம் கேதர் பண்ணுவோம் கேதர் பண்ணிவிட்டு இதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு பிளானிங் பண்ணுவோம் அதை பிளான் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரியான டிசைனில் நம்ம பண்ணால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம மைண்ட்குள்ளேயே ஒரு டிசைன் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன பண் ப்ராசஸ்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவோம் அடுத்தது அதை இன்னும் டிசைன் பண்ணுறது அதாவது ஃபீச்சர்ஸ் இன்னும் ஏதாவது ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதெல்லாம் ஆட் பண்ணி ஃபைனலாக நம்ம டெலிவர் பண்ணிவிடுவோம் இதை ஒருத்தராக பண்ணாமல் அதாவது ஒரே ஒரு டீமாக பண்ணாமல் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இன்க்ரிமெண்டல் மாடல்னா இந்த ஒர்க்கையே அப்படியே டிவைட் பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போது ஹோல் பார்ட்டையும் பண்ணாமல் ஒரு சின்ன இனிஷியல் பார்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி முந்த கம் அந்த பார்ட் கம்ப்ளீட் ஆனோடனே இன்னும் ஒரு நியூ ஃபீச்சரை அது கூட ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம சொன்னோம் இப்போது நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதை அனலைஸ் பண்ணுறோம் என்னென்னலாம் தேவைப்படுன்றத அப்புறம் அது எப்படிலாம் இருக்கணுன்ற ஒரு பிளான் பண்ணுறோம் அது இருக்கிற மாதிரி ஒரு டிசைனிங் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அதை நம்ம ரெடி பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் அதே தான் இங்கே பண்ண போகிறோம் ஆனால் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ஒர்க்கை டிவைட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அந்த டிவைட் பண்ண ஒரு ஒரு பார்ட்டிலையும் இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு பார்ட் எடுத்துக்கிறோம் அதாவது ஒரு பிட்டர் ரெடி பண்ணுறது நம்மளோட ஒரு பார்ட்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த பிட்டர் ரெடி பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதுக்கு தேவைப்படுற இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் என்ன என்ன அப்படின்றத நம்ம ஃபஸ்ட்டு கலெக்ட் பண்ணுவோம் அது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணுறது அதோட ப்ராசஸ் அதாவது அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு பிளான் அதாவது இந்த பவுலில் போட்டு இப்படி மிக்ஸ் பண்ணலாமா இல்லை வேறு ஏதாவது பண்ணி பீட்டர் யூஸ் பண்ணி பீட் பண்ணலாமா இந்த மாதிரிலாம் நம்ம யோசிப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி இதை ரெடி பண்ணிடுறோம் இது ஒரு மாடியூல் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் இப்போ இது ஒரு ரெடி ஆகியிருக்கு இதை பேக் பண்ணி அதுக்கப்புறமா அதாவது நியூ ஃபீச்சர் இதில் ஆட் பண்ணுறோம் பேக் பண்ணதுக்கப்புறமா நமக்கு இன்னும் ஒரு கம்ப்ளீட்டட் ஒரு ப்ராடக்ட் கிடைக்கிது இந்த ப்ராடக்டில் இன்னொரு ஃபீச்சர் அதாவது ஒரு க்ரீம் ஆட் பண்ணுறோம் இது இன்னொரு கம்ப்ளீட் கம்ப்ளீட் பண்ண ஒரு ப்ராடக்ட் இப்போ இந்த ப்ராடக்டில் என்ன பண்ணுறோம் டெக்ரேட் பண்ணால் இன்னும் நல்லா இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக திரும்ப அதை டெக்ரேட் பண்ணுறோம் ஸோ டெக்ரேட் பண்ணுறது இன்னொரு ஃபீச்சர் நம்ம ஆட் பண்ணுறது இப்போ டெக்ரேட் பண்ணி எல்லாமும் முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஃபைனல் ப்ராடக்டை அவங்களுக்கு நம்ம டெலிவர் பண்ணுறோம் இதுதான் நம்ம இங்கே பண்ண போகிறது ஸோ இன்க்ரிமெண்டல் மாடல் அப்படின்றது நம்மளோட ஹோல் ஒர்க்கையும் என்ன பண்ண போகிறோம் அதாவது ஹோல் ப்ராஜெக்டை சின்ன சின்ன பார்ட்டாக டிவைட் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு ஒரு பார்ட்டிலையும் நம்ம அனலைஸ் பண்ணி டிசைன் பண்ணி அதை கோடிங் ரெடி பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணுறோம் இதுதான் நம்ம இன்க்ரிமெண்டல் மாடலில் பண்ண போகிற ப்ராசஸ் ஓகே இப்போ இன்க்ரிமெண்டல் மாடல்னால் என்னென்னு பார்க்கலாம் இப்போது இன்க்ரிமெண்டல் மாடல் அப்படின்றது ஒரு ஹோல் ரெக்யர்மெண்ட் அதாவது ஹோல் ப்ராடக்டையும் நம்ம டிவைட் பண்ணி சின்ன சின்ன ப்ரா மாடியூல்ஸாக எடுத்துக்கிறது அந்த சின்ன சின்ன மாடியூல்ஸை நம்ம இங்கே பில்ட் பண்ணுறது தான் இன்க்ரிமெண்டல் மாடல் அப்படின்றது இப்போ இந்த ஒரு இன்க்ரிமெண்டல் மாடலில் நம்ம டிவைட் பண்ணுற அந்த சின்ன பார்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த மாடியூலில் ஒரு ஒரு மாடியூல்லையும் நம்ம ஒரு வாட்டர் ஃபால் மாடல் அப்ளை பண்ணுவோம் அதாவது அனலிசிஸ் பண்ணுறது அதை டிசைன் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு அதை கோடிங் ரெடி பண்ணுறோம் டெஸ்ட் பண்ணுறோம் மெயின்டைன் பண்ணுறோம் ஸோ ஒரு ஒரு மாடியூல்லையும் நம்ம வாட்டர் ஃபால் ஒரு ஒரு வாட்டர் ஃபால் மாடல் ஃபாலோ பண்ணுறதுனால இதை மல்டி வாட்டர் ஃபால் மாடல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ ஒரு மாடியூல் இருக்குது அந்த மாடியூலில் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதையும் சின்ன சின்ன பீசஸ்ஸாக நம்ம டிவைட் பண்ணிக்கிட்டு ஒர்க் பண்ண முடியும் எங்கே ஓகேயா இப்போ இன்க்ரிமெண்டல் மாடலில் இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு மாடியூலில் நம்ம
டெஸ்டிங் பண்ணுறோம் மெயின்டைன் பண்ணுறோம் இப்போ நமக்கு ஃபஸ்ட்டு வெர்ஷன் கிடச்சிருச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு வெர்ஷனை எடுத்துக்கிட்டு அதில் இன்னும் ஃபீச்சர்ஸ் ஏதாவது ஆட் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சுன்னா நியூ ஃபீச்சர்ஸ் ஆட் பண்ணி அகைன் அதை அனலைஸ் பண்ணி டிசைன் பண்ணி கோடிங் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணி வேர்ஷன் டூ கொடுக்குறோம் இப்போ வேர்ஷன் டூலேருந்து வேர்ஷன் த்ரீ க்ரியேட் பண்ணுறோம் அதுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அனலைஸ் பண்ணி டிசைன் பண்ணி கோடிங் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்போ தான் நமக்கு வேர்ஷன் த்ரீ கிடைக்கும் ஸோ வேர்ஷன் த்ரீலேருந்து வேர்ஷன் ஃபோர் வேணும் அப்படின்னா அகைன் இதே ப்ராசஸ் நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே ஒரு ஒரு டைமும் நம்ம வாட்டர்ஃபால் மாடல் மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸ் மாடல் இங்கே ஃபாலோ பண்ணுறதுனால தான் இதை ஒரு மல்டி வாட்டர்ஃபால் மாடல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு ஒரு இதுலேயும் இது இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிக்கிட்டே போகுது அப்போ இது பேசிக் லெவல் பேசிக் லெவலில் இன்னொரு ஃபீச்சர் ஆட் பண்ணி இன்னொரு லெவல் கொடுக்குறோம் அடுத்த ஃபீச்சர் ஆட் பண்ணி இதை விட இன்னொரு பெட்டரான ஒரு இது கொடுக்குறோம் அதனால தான் இதை நம்ம இன்க்ரிமெண்டல் மாடல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இதை ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஏடிசிடிஎம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதாவது அனலிசிஸ் டிசைன் கோடிங் டெஸ்டிங் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் இந்த எல்லா ஃபேஸஸ்மே ஒரு ஒரு மாடியூல்லையும் நம்ம பண்ணுவோம் ஓகே இதோட அட்வான்டேஜஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்மளோட ஹோல் ப்ராஜெக்டையும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் டிவைட் பண்ணி சின்ன சின்ன மாடியூல்ஸாக வச்சுட்டு நம்ம ஜென்ரேட் பண்ண போகிறோம் அப்போ நமக்கு ஒர்க்கிங் ப்ராசஸ் அப்படின்றது ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் சீக்கிரமும் பண்ணிட முடியும் இது ஒரு பிக் அட்வான்டேஜ் இங்க நெக்ஸ்ட் அட்வான்டேஜ் என்னென்னா நம்மளோட ரெக்யூர்மெண்ட் சேஞ்சிங் காஸ்ட் வந்து இங்கே ரொம்பவுமே கம்மி ஏன்னா நம்ம மாடியூல் மாடியூலாக ஒர்க் பண்ணுறதுனால எந்த மாடியூலில் அந்த ரெக்யூர்மெண்ட் சேஞ்ச் பண்ணால் மட்டும் போதும் அதாவது எல்லா மாடியூல்லையும் நம்ம அந்த ரெக்யூர்மெண்ட்டை சேஞ்ச் பண்ணணுன்றது இல்லை ஸோ ஒரு பே ஸ்பெசிஃபிக்கான அந்த மாடியூலில் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணும்போது அந்த காஸ்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இல்லையா அதனால் இது ரொம்பவுமே ஃப்ளெக்சிபிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க எங்கள் ஸ்மால் ஸ்மால் பார்ட்டாக நம்மளோட ப்ராடக்ட்டை டிவைட் பண்ணி பண்ணுறதுனால இதை டெஸ்ட் பண்ணுறது எரர் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை நம்ம கிளியர் பண்றது இது எல்லாமே ரொம்பவுமே இங்கே ஈஸியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் இங்கே இனிஷியல் காஸ்ட் அதாவது நம்மளோட ஸ்டார்டிங் நம்மளோட ப்ராஜெக்ட் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது அதோட காஸ்ட் ரொம்பவுமே கம்மி தான் ஏன்னா நம்ம ஒரு பேசிக் மாடியூலில் தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அப்போ அந்த பேசிக்கில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் போது அதோட காஸ்ட் அதுக்கு தேவையான காஸ்ட்லேருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கும் போது இனிஷியல் காஸ்ட்ன்றது ரொம்பவுமே இங்கே கம்மி தான் அடுத்தது இதோட ரிஸ்க் மேனேஜ் பண்ணுறது இல்லை ரிஸ்க்கு ஹேண்டில் பண்ணுறது எல்லாமே ரொம்பவுமே ஈஸிங்க ஏன்னா அகெயின் அது தான் நம்ம சின்ன சின்னதாக நம்ம ஒர்க்கை எல்லாத்தையுமே டிவைட் பண்ணிட்டு பண்ணுறதுனால நம்மளோட இந்தந்த பார்ட்டில் இந்தந்த ரிஸ்க் வரும் அப்படின்றத ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஹேண்டில் பண்ணி அதுக்கான ஆல்டர்னேட்டிவ் சொல்யூஷன்ஸும் நம்மளால் இங்கே ஃபைன் பண்ணிட முடியும் இதெல்லாம் தான் இங்கே இருக்கிற அட்வான்டேஜஸ் அப்போ டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இவ்வளோ அட்வான்டேஜஸ் இருக்குமோ டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு கிளியரான பிளானிங் அண்ட் டிசைனிங் வேணும் இல்லைனா மாடியூல் டிவைட் பண்ணுறதுல ப்ராப்ளம் வரும் மாடியூலில் டிவைட் பண்ணுறதுலே ப்ராப்ளம் வந்துச்சு அப்படின்னா ஹோல் ப்ராஜெக்டுமே அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ ஒரு குட் பிளானிங் வேணும் அப்படின்னா கஸ்டமரோட நீட் என்ன அப்படின்றத நம்ம கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கணும் அப்போ தான் நம்மளால் கிளியரான ஒரு ரெக்யூர்மெண்ட்டை எடுத்துக்க முடியும் அந்த ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளோட ப்ராஜெக்டை நம்ம டிவைட் பண்ணி ஒர்க் பண்ண முடியும் இல்லையா ஸோ இதில் தான் இங்கே இருக்க டிஸ்அட்வான்டேஜ் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் ஃபால் மாடல் கூட நம்ம கம்பேர் பண்ணோம் இன்க்ரிமெண்டல் மாடல் அப்படின்னா அதோட காஸ்ட் கொஞ்சம் ஹை எப்போலாம் இந்த மாடலை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் அண்ட் கஸ்டமரோட நீட் கிளியராக இருக்கும்போது நம்ம இதை சூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் அது மாதிரி மேஜர் ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் பார்த்தனா டீட்டெயில்ஸ் நமக்கு கிளியராக தெரிஞ்சிருக்கு த பேசிக் ரெக்யூர்மெண்ட் கிளியராக தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நம்ம அதை டெவலப் பண்ணும் போதே ஃபியூச்சர் அதோட ஃபீச்சர்ஸ் ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் மோஸ்ட்லி அதனால் நமக்கு மேஜர் ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் பற்றியாவது கிளியராக தெரிஞ்சிருக்கணும் அந்த டைம்லேயும் இதை சூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ண முடியும் ஒரு ப்ராடக்ட் ரொம்ப குயிக்காக தேவைப்படுது மார்க்கெட்டில் அப்படின்னா அந்த டைமில் இந்த மாடல் சூட்டபிளாக இருக்கும் இதை யூஸ் பண்ணி சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி நியூ டெக்னாலஜிஸ் யூஸ் பண்ணி டெவலப் பண்ணுறதுக்கான ஒரு மாடல் அப்படின்னாலும் இன்க்ரிமெண்டல் மாடல் ரொம்பவுமே சூட்டபிளாக இருக்கும் ரிசோர்ஸஸ் நம்ம கிட்ட கம்மியாக தான் இருக்குது அவைலபிளான ரிசோர்ஸஸ் நம்ம கிட்ட இல்லை அப்படின்னு
இங்கே ஒர்க் பண்ண முடியும் அந்த டைம்லேயும் இன்க்ரிமெண்டல் மாடல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி நமக்கு இங்கே ரிஸ்க் எல்லாமே ஈஸியாக நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறதுனால ஹை ரிஸ்க் இருக்கிறதா இருந்தாலும் அந்த ப்ராஜெக்டுக்கும் இது சூட்டபிளாக இருக்கும் இதில் தான் இன்க்ரிமெண்டல் மாடல் ப்ராசஸ் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இன்க்ரிமெண்டல் மாடல் அப்படின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கும் அதோட ஒர்க்கிங் ப்ராசஸ் பற்றியும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நாம் அர்ஜென்ட் ப்ராசஸ் பற்றி டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் தேங்க்யூ ஃப